En mi colegio de mi pueblo, mis amigas me preguntaban, ¿y tú crees en Dios? ¿Cómo puedes creer en alguien que no ves ni oyes? Y yo con 15 años llegué a pensar, ¿y si tienen razón? Pero pasaban los meses y me daba cuenta de que sin Dios no podía vivir. A Dios no lo vemos ni lo escuchamos directamente. En realidad, Dios se ha hecho visible en Jesucristo. Y a Jesucristo sí lo vemos en el Evangelio. ¿Cómo podemos hacer para transmitir con más fuerza que el trabajo puede ser un medio para encontrarnos con Jesucristo? Cuando hago postulado con mis amigos, noto como si el ambiente o la gente pues me echaran un poco para atrás. Yo soy ortodoxa, rezo por mi padre. Gracias. Buenas, Padre. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por estar aquí. Fíjate si vengo y no hay nadie. ¿eh? Este año tuve la oportunidad de conocer a, a una persona que recientemente se había convertido al catolicismo y a mí me impresionó mucho la forma en que hablaba de la religión, cómo hablaba de, de la confesión, de la comunión, de otra forma. La confesión parece una cosa muy sencilla. Y... Materialmente es muy sencillo. Hasta los crímenes más grandes se pueden decir en, pocos, en 20 segundos. ¿no? Pues no es tan sencillo. Porque ¿qué está pasando ahí? ¿Eh? Lo que sucede cuando nos confesamos, lo que nos lava de los pecados es la sangre de Cristo, que ha muerto en la cruz y ha derramado su sangre por nosotros. Pero hay días en los que nos entran bajones y, y nos cuesta de verdad salir, salir de ellos. Para saber lo que tenemos que hacer, ¿eh? sobre todo cuando es una cosa seria como es la vocación en la que Dios nos llama, porque todos tenemos vocación, de un modo o de otro es la vocación cristiana que se concretará de modos diversos y siempre será una llamada a la santidad. Pedir luz al Señor, pero a la vez pedirle fuerza para querer, porque a veces lo que nos falta es fuerza para querer, más que luz para ver, ¿eh? pero a veces lo que no queremos es querer. porque el sacerdocio es un bien, ciertamente para el que lo recibe, un gran don de Dios, pero es un don grande de Dios para todos, para todos, para todos. Y pensar que efectivamente, con las pobres manos nuestras, con la voz nuestra de los sacerdotes, se hace presente, realmente presente, toda la eficacia del sacrificio de la cruz, el mismo sacrificio de la cruz, la redención del mundo.